Hey students, welcome back to your favorite favorite channel Magnet Brains. This is me, Shripra Tiwari. बहुत बहुत स्वागत है इस channel पे. इस channel पे आपको provide कराया जाता बिल्कुल free education ताकि आप अपने life में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें. So last class में मैंने आपको बताया था पहले क्या बताया था भैया excretory organ in different invertebrates. जिसमें मैंने आपको बताया था flame cells के बारे में. थोड़ा सा flame cells आपको और बता दूँ. Flame cells क्या होती हैं? Basically what is the protonephridia? The group of flame cells is called as protonephridia. जैसे group of neurons present into the kidney. नहीं ना वैसे ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट एज अ प्रोटोनेफ्रीडिया बेसिकली ये क्या करती है किडनी जैसा काम करती है इनके सेल्स में जैसे मान लीजिए कि ये ऐसी हैं ऐसी 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 ये ऐसी लगी हुई है ठीक है ये ऐसे ऐसे रहती हैं तो इनके में ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं सीलिया लाइक स्ट्रक्चर तो ये जैसे ही कोई वेस्ट प्रोडक्ट आता है ना तो ये क्या करती है ऐसे सीलिया पकड़ के बाहर पकड़ के बाहर पकड़ के बाहर तो इनके पूरे बॉडी में ऐसे ग्रुप ऑफ क्या पाए जाते हैं ध्यान से देखिए ग्रुप ऑफ क्या पाए जाते हैं फ्लेम सेल्स इन फ्लेम सेल्स में पाई जाती हैं सीलिया तो जब भी कोई खाना बीच में कोई वेस्ट प्रोडक्ट आता है तो ये ऐसे पकड़ पकड़ कर पकड़ पकड़ कर पकड़ पकड़ कर ऐसे बाहर बाहर फेंकती जाती है मतलब ऐसे धक्का मार मार के फेंकती जाती है ठीक है आई बात समझ में कहाँ से स्किन से फेंकती जाएंगी बस इनका काम क्या होता है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को पकड़ते रहो ठीक है कहीं ये छूट ना जाए ठीक है सो ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स के पास उनके ऊपर सीलिया होते हैं जो खाने को या वेस्ट को पकड़ पकड़ कर बाहर करते हैं खाना नहीं वेस्ट ओके वेस्ट को पकड़ पकड़ के बाहर करते हैं नाव लेट्स टॉक अबाउट द नेफ्रीडिया ओके नेफ्रीडिया क्या होते हैं क्या होता है ध्यान से समझिए मैं नेफ्रीडिया के बारे में बात करूं ना बच्चों तो नेफ्रीडिया भी बिल्कुल किडनी जैसा ही होता है एक्चुअली किडनी नहीं होता अर्थ वॉर्म में नेफ्रीडिया पाया जाता है ठीक है ये नेफ्रीडिया जो होते हैं अर्थ वॉर्म में एक्चुअली 128 सेगमेंट की बॉडी होती है इनके कुछ ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स में मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट है इनके पास ग्रुप में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं ठीक है नेफ्रीडिया होता क्या है ये एक टिब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म का तो छोटी 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 ट्यूब्स मिलकर नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन करती हैं बॉडी में अलग अलग हिस्सों का एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालने के लिए इनकी बॉडी में अलग अलग नेफ्रीडिया होते हैं मेरी बात आपको समझ में आई कि इनकी बॉडी में छोटी छोटी ट्यूब्स का ग्रुप होता है जैसे छोटी छोटी फ्लेम सेल्स का ग्रुप था प्रोटोनेफ्रीडिया वैसे छोटी छोटी ट्यूब्स का ग्रुप है नेफ्रीडिया इनकी बॉडी 128 सेगमेंट की होती है अर्थवॉर्म की हर कुछ सेगमेंट कुछ ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स के लिए इनके पास कुछ ग्रुप ऑफ नेफ्रीडियाज होते हैं जो कि वो स्पेशल सेगमेंट का ही एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालेंगे जैसे कि फेरेंजियल नेफ्रीडिया फेरें फेरिंग्स कहाँ होता है मुँह के पास तो मुँह के पास और फेरिंग्स तक का एरिया का वेस्ट कौन बाहर निकालेगा फेरेंजियल नेफ्रीडिया ठीक ये भी फेरेंजियल नेफ्रीडिया ओके इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया इंटेग्यूमेंट मतलब होता है बाहर की कवरिंग तो बाहर की कवरिंग का वेस्ट इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया निकालता है ठीक है सेप्टल नेफ्रीडिया इनके सेप्टा के बीच बीच में जो सेप्टा मतलब जो उनके पार्टीशन होते हैं उनके बीच बीच में जो नेफ्रीडिया होते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है उसे आप कहते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया तो इनकी बॉडी में वन सेगमेंट में अलग अलग जगह पर नेफ्रीडिया या ग्रुप ऑफ ट्यूब पाई जाती है ये ट्यूब पाए जाने वाले वेस्ट को कलेक्ट करती हैं ठीक है कलेक्ट करती हैं ओके डन इसमें कोई परेशानी तो नहीं इनके पास माउथ और एनस दोनों होता है मतलब खाने के लिए भी और निकालने के लिए भी तो पूरा वेस्ट कलेक्ट करके एनस से बाहर करती हैं या ये जहां पर प्रेजेंट है वहां की स्किन से भी ये वेस्ट मटेरियल को बाहर करती है क्योंकि हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में पढ़ा भी था कि अर्थ वॉम अपने स्किन से भी वेस्ट मटेरियल को वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनस जो होता है इनके पास एनस होता है जो कि वेस्ट को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है दे हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूड एंड आइनिक बैलेंस ठीक है तो ये अपने इन नेफ्रीडिया से एक्स्ट्रा वाटर को भी बाहर निकाल सकते हैं थ्रू द स्किन एंड एनस ये वेस्ट को भी बाहर निकाल सकते हैं थ्रू द स्किन एंड एनस तो इस तरीके से ये अपने बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन होता है जैसे यूरिया यूरिक एसिड ये सारी चीजें ये बाहर निकालते हैं और साथ में पानी का भी बैलेंस रखते हैं ज्यादा है तो कम निकाल दो कम है तो कम बाहर निकालो ठीक है सो दिस इज द नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया इज अ ग्रुप ऑफ ट्यूब प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेगमेंट ऑफ द अर्थ वॉर्म ठीक है देर आर सो मेनी नेफ्रीडिया प्रेजेंट इन टू द अर्थ वॉर्म विच कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया एंड रिमूव इट फ्रॉम द एन एस एज वेल एज द एज वेल एज द स्किन ठीक नाउ 
let's talk about the melpigian tubule okay let's talk about the melpigian tubule what is it theek hai melpigian tubules are the excretory structure of the most of the insect including the uh, uh, cockroaches theek hai aap samajhiye ki kya karta hai melpigian tubule helps in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation koi bhi excretory organ hai actually wo pani aur nitrogenous waste ko hi रेगुलेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है और पानी को भी बाहर निकालता है अगर ज़्यादा है तो बाहर निकाल देगा कम है तो स्टोर कर लेगा अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना ठीक है जैसे कि मान लो कि ये कॉकरोच है ठीक है ये कॉकरोच है ये पूरा इसका डायजेस्टिव ट्रैक है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग सो दिस इज द कॉकरोच ये पूरा उसका डायजेस्टिव ट्रैक है ठीक ये है कॉकरोच का ईसोफेगस लेट मी हाईलाइट विद द ब्लू कलर और ब्लैक कलर ओके सो so, ये है कॉकरोच का ईसोफेगस यहाँ से उसने खाना खाया ये क्रॉप है स्टमक जैसा होता है स्टोर कर लिया यहाँ पर उसके बाद ये गिजार्ड होता है जहाँ पर वो खाने को चर्न करते हैं उसके बाद ये लीवर जैसा होता है उसके बाद पूरा खाना आपका आया खाना आने के बाद ये आया मेलपीजन टिब्यूल में ये वाला एरिया देखे मेलपीजन टिब्यूल क्या करता है आपको पता है मेलपीजन टिब्यूल का काम क्या है मेलपीजियन टिब्यूल क्या करेगा कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होगा वो किसको दे देगा बॉडी को देता जाएगा मेलपीजियन टिब्यूल में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी खाने में वो सब किसको दे देगा बॉडी को दे देगा जैसे पानी दे देगा न्यूट्रिएंट्स दे देगा पर जो कुछ भी वेस्ट है मेलपीजियन टिब्यूल एब्जॉर्ब करके उसे वापस से उसकी एलिमेंट्री कैनाल मतलब फूड पाइप में डाल देगा और फिर वो रैक्टम से बाहर आ जाएंगे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए मेलपीजियन टिब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इनके फूड पाइप में पाए जाते हैं किसके इंसेक्ट के तो जब भी इंसेक्ट खाना खाता है तो उसमें अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है क्या है वेस्ट प्रोडक्ट तो वो उसे क्या करेंगे एब्जॉर्ब करते रहेंगे बाहर से भी एब्जॉर्ब कर लेंगे अगर मान लीजिए फूड पाइप है बाहर से कोई वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है तो उससे इधर इधर से खींचकर अपने अंदर भर लेंगे किसके अंदर फूड पाइप के अंदर और फूड में जो अच्छी चीज़ें वो एब्जॉर्ब करके कहाँ दे देंगे बाहर की ओर और, और वेस्ट को पकड़े रहेंगे समझे मेरी बात को ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है इसके अंदर उनके अंदर फूड पाइप है उनके पास मेलपीजन टिब्यूल है बॉडी में इधर उधर कुछ वेस्ट है आ जाओ अंदर बाहर निकलना है उसके बाद खाने में जो वेस्ट है बाहर उधर बॉडी के अंदर नहीं जाना पकड़े रहेंगे और फिर उसे रैक्टम और एनस में भेज देंगे और एनस से बाहर हो जाएगा तो बेसिकली मेलपीजन टिब्यूल होता क्या है मेलपीजन टिब्यूल आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन टू द फूड पाइप ऑफ द कॉक्रोचेस एंड इंसेक्ट इट विल ट्रैप द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी वॉल कलेक्ट करेगा ऐसा और भरता जाएगा आपके एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप में और जो कुछ भी वेस्ट खाने में जो ऊपर से आ रहा है उसे भी बॉडी में जाने नहीं देगा तो ये कल कुल मिला कि ये जो एरिया है ना ये कलेक्ट करने का ही काम करता है वेस्ट और फिर उसे रेक्टम में भेज देता है और रेक्टम उसे बाहर कर देता है रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन या जो आपका डाइजेस्टिव पार्ट होता है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका आखिरी पार्ट इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड देन एनएस तो एनएस से बाहर हो जाएगा मेरी बात समझे मेलपीजन टिब्यूल कलेक्ट की भर ली एनएस से बाहर कर दी ठीक मैडम आसपास का भी बॉडी वॉल में बीच में इधर से भी कुछ वेस्ट आ रहा तो इसको भी पकड़ ले इधर से कुछ वेस्ट आ रहा है इसको पकड़ लो और ऊपर से कुछ वेस्ट आ रहा तो जाने मत दो नहीं तो बॉडी डैमेज हो जाएगी ठीक है सो इस तरीके से जो मेलपीजन टिब्यूल होता है वो क्या करता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है बॉडी से आ जाओ अंदर बाहर निकलवा देंगे ठीक है कम पानी है तो बॉडी को दे भी देती है कोई टेंशन नहीं है सो इट विल मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी ठीक है सो दिस इज द सो दिस इज द वेस्ट जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेस और द ऑर्थ्रोपोडा ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको एनिमल ग्रुप बता रही हूँ और उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है ये ध्यान समझिएगा ये बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले ऑर्थ्रोपोडा ऑर्थ्रोपोडा में अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा ऑर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट कॉकरोच में क्या पढ़ा मेलपीजन टिब्यूल कैसी थी ऐसी थी ना ये ऐसी ठीक ओके okay. इनके पास एक ग्रीन ग्लैंड्स भी होती है एंटीरियरी ग्लैंड कहते हैं इनको ये भी सेम काम करती है पकड़ो और बाहर करो ठीक है इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा जिसके अंदर स्टार फिश आते हैं इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते ये स्किन से ही सब बाहर करते ओके हेमी कॉर्डेटा हेमी कॉर्डेटा मतलब इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा इनके पास होती है प्रोबोसिस ग्लैंड मतलब मुंह के पास एक ग्लैंड होती है जहां से ये वेस्ट बाहर करते हैं ठीक है उसके बाद कॉर्डेट कॉर्डेट के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं ठीक है यूरो कॉर्डेट सिफेलो कॉर्डेट और जो आपका लास्ट वाला होता है वर्टिब्रेट ठीक यूरो कॉर्डेट यूरो कॉर्डेट का मतलब ये है कि इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती बस रीढ़ की हड्डी जैसा होता है इसलिए इसको अपन लोग कॉर्डेट में रखते हैं 
कॉर्डेट के अंदर आता कौन है बच्चों कॉर्डेट के अंदर वो आते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है अब मैडम आप तो बोल रही यूरो कॉर्डेट के पास हड्डी नहीं होती बेटा हड्डी जैसा कुछ होता है जो कि मैं बात बताऊंगी पर बाद में वो भी गायब हो जाता है पर कुछ तो था पीछे रीढ़ की हड्डी की साइड पर इसलिए इसको कॉर्डेट में रखते इनके पास न्यूरो ग्लैंड होती है सर पर वेस्ट बाहर करने के लिए कुछ ग्लैंड होती है जो वेस्ट को कलेक्ट करके इनके पास सैनस होता है उससे बाहर करती हैं ठीक है सिफेलो कॉर्डेट सिफेलो अच्छा इसका हर्ड में नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है न्यूरो ग्लैंड ओके जो सिफेलो कार्डेट होते हैं इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं जिनको आप सोलेनोसाइट्स भी कह सकते हैं फ्लेम सेल्स सोलेनोसाइट्स ओके वर्टिब्रेट एम्फीबियन और मैमल्स ठीक है इनके पास किडनी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लिवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और इंटेस्टाइन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो सबसे पहले मैं एक बार क्विक रिविजन देती हूँ अपन लोगों ने पढ़ा क्या हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड स्किन हम लोगों ने पढ़ा प्रो पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा में क्या पढ़ा बताइए स्किन उसके बाद प्लेटे हेलमिन्स में हमने क्या पढ़ा फ्लेम सेल्स उसके बाद हम लोगों ने एनरिडा में क्या पढ़ा नेफ्रीडिया फिर हमने ऑर्थ्रोपोडा में क्या पढ़ा ग्रीन ग्लैंड्स एंड आपका दिस मेल पीजेंटिब्यूल उसके बाद हम लोगों ने इकानोडर्मेटा में क्या पढ़ा स्किन ठीक है उसके बाद हम लोगों ने सेमी कॉडेटा में क्या पढ़ा प्रोबोसिस ग्लैंड ठीक है उसके बाद हम लोगों ने यूरोकॉडेटा में क्या पढ़ा न्यूरल ग्लैंड्स ठीक है फिर हम लोगों ने सिफेलो कॉर्डेटा में क्या पढ़ा फ्लेम सेल्स और हम लोगों में तो बहुत सारे होते हैं सो दिस इज मतलब कि एम्फीबिया जिसके अंदर मेंढक आता है रेप्टीलिया जिसके अंदर मगर जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो आते हैं फिर बर्ड्स के अंदर पक्षी आते हैं और मैमल्स के अंदर हम लोग आते हैं इन सब में लीवर स्किन किडनी ये सारी चीज़ें होती हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटी ऑर्गन इन द इन्वर्टिब्रेट्स ठीक है इसको आपको रटना है इसको आपको एज इट इज रटना है मुझे पता है आपको इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी और न्यूरल ग्लैंड्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ नाम बताया है व्हेन वी आर स्टार्ट वी आर व्हेन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लासिफिकेशन ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी सो डोंट वरी अबाउट इट अभी आपको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है विच इज़ द किडनी जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द इन ठीक है सो घर पर रहिए सेफ रहिए थैंक यू सो मच